Wait lang. Okay, we're live. Okay, we're live. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, uh, narito pong muli tayo sa ating Alamin Live Q&A. At uh, ngayon po ay magkakaroon po tayo ng isang napakagandang topic. At uh, tunay nga na pinagpala po tayo ngayon dahil uh, ang ating pong speaker ay walang iba kundi ang ating pong ka-indi na si Brother Dandy P. Kaganaan. At uh, napakaganda po ng kanyang topic. Madami tayong matututunan. So nakita ko na po. So isa po itong ating uh, Catholic Defender at ito po ay... Uh, nakikipag-debate uh, rin po para sa ating pananampalatayang katoliko. So ngayon po ang kanya pong topic na kanyang uh, ipepresent po sa atin ay that uh, finding the true church in, the, uh, in light of uh, reason, Bible, and literature. Ayan, napakaganda po ano. So uh, stay put lang po tayo at uh, tayo'y mag-aral ng ating pananampalatayang katoliko higit lalo nung ating uh, nung ating pong mga topic bilang isang uh, katoliko at alam ko marami po tayong matututunan dito. So hindi na po tayo magpapakahaba-haba pa at uh, uh, pa-share po nung ating live mga kapatid please ayan para po mas marami pa yung ating uh, maabot ng ating uh, uh, topic na ito o presentation. So isang mapagpalang gabi po sa lahat at uh, lalo na po sa iyo sa ating speaker na si Bro Dandy P. Kaganaan. Ayan. So, I will share my screen para po tayo ay makapagsimula na po. So, ayan. So, Bro Dandy, uh, siguro uh, pakilala ko muna saglit. <laughs> Go! Thank you. Thank you. Uh, sis Nat, narinig ba ako? Yes, yes, yes. Narinig ka, rinig. Okay. Uh, magandang gabi po sa lahat na ng mga nanonood at lalong-lalo na sa atin ngayon dito sa loob ng Zoom uh, meeting. Uh, thank you sa assist uh, nat sa mag, napak, mag, napakagandang intro. Ako nga mo po pala si ano Dandy Kagaanan. Minsan na po kasi ako mag <laughs> nag-join dito sa Indi kasi meron ako ng ano yung uh, Easy. Pasok. Uh, pasok. May pasok ako ano uh, night shift kasi ako eh. Kaya hindi ako makapag-join. Minsan lang talaga. Ngayon lang. <laughs> At ngayon, ito, ito po yung uh, topic ko ngayon, yung finding the true church. Okay? So, uh, hindi lingit sa ating lahat na meron ng uh, napakaraming uh, denomination ngayon na sumusulpot at uh, kung hindi ako nakakamali siguro mga mahigit 32,000 denominations of Christianity na ngayon sa buong mundo ngayon ang tanong sa 32,000 uh, denominations uh, isama na natin yung Catholic Church sino dito at alin dito ang true church. Kasi um, lahat sila nagkiklaim na sila daw ang true church. So, ang ang topic ko ngayon is finding the true church. Alin ba at saan ba at sino ba ang true church? Uh, next slide, Sis Nads, please. Thank you. Okay. Bigyan mo lang ko lang signal kung uh, next slide, no? Uh, next na slide. Okay, so before tayo magbasa dito sa Isaiah 2 um, intro muna. <laughs> um, di ba, yung, yung pagdating ni Kristo dito sa mundo ay ano, naisulat na ng mga uh, 400 years before Christianity, uh, before dumating si Kristo, is nasulat na yung kanyang pagdating ng uh, ng mga propeta sinulat na meron ng meron ng nag nagsabi sa atin na may paparating na Kristo isang misayas na paparating dito sa mundo at 
ang kanyang pag uh, pag pagsilang kung saan sa isinilang kung saan siya uh, lumalaki kung saan sa magturo isinulat na pati na yung kung sino yung uh, kanyang magiging ina na naisulat doon sa Isaiah na isang birhen okay so sa lahat ng ito meron bang uh, isa sa mga sulat ng mga propeta tungkol sa uh, isang iglesia or isang uh, iglesia na ito ni Kristo meron bang uh, hula meron bang ano uh, prophecy na so dito tayo sa isa sa mga uh, binigyan ng ng vision kumbaga vision uh, meron siyang uh, binigyan siya ng vision sa inaharap kung ano ang mangyayari sa inaharap pagdating ni Kristo. So dito, isa sa mga propeta si Isaiah, dito sa Isaiah 2.2, uh, meron ng prophecy tungkol sa isang iglesia na itatayo ni Kristo. So dito, mababasa natin sa Isaiah 2.2 at mangyari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. So ano daw ang sabi? At mangyari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon so bundok daw ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluktok ng mga bundok. So meaning, itong bahay ng Panginoon is siya yung pinakamataas sa lahat ng mga bundok. Kasi, teka lang, sorry po. Kalam yung ano ko yung cellphone. Okay. Um, so, ito daw yung bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluktok ng mga bundok. So, ibig sabihin, ang bahay na ito ay higit sa lahat. Higit sa sa lahat ng mga bundok. So, meaning, kung higit sa sa lahat, hindi siya matatago. It is a visible uh, house. House of the Lord. So, itong house of the Lord sa pag-studio natin is ito yung Uh, church na itatag ni Kristo after after ditong uh, 400 years after na mai uh, hula ito ni Isaiah. So pangalawang propeta uh, paki next slide po. Uh, ayan. Ah, okay. Dito po tayo sa ano ano ba yung iglesia na sinasabi ko? Okay? So yung iglesia na sinasabi ko is, di ba may dalawang iglesia? Iglesia na building at iglesia na isang society. So, hindi ako mag, magtatakol doon sa iglesia na building. So, ang, ang itatapi ko is, ito yung iglesia na isang society or organization or samahan. Assembly of men. Okay? Isang assembly na hindi lamang nagkakaisa sa dasal, kundi sa pagsamba din at pagsunod sa mga doktrina ng simbahan. So, isang society, isang organization. Um, next slide po, Sis Nads. Okay, so balik tayo doon sa hula tungkol sa iglesia na itatayo ni Kristo. So, sinabi na ni Daniel sa Daniel 2, 44. Uh, babasahin natin at sa mga araw at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay mm. ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailan man o ang kapangyarihan niyang yaoy iiwan sa ibang bayan kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Ano daw? Ang Diyos sa langit ay 
magtatag ng isang kingdom kaharian na hindi magigiba. At ito'y lalagi magpakailanman. This is a kingdom that is indestructible. Hindi magigiba. Kahit pa anong uh, kahit pa mayroong mga persecutions, mga trials, ito ay hindi magiba lalagi. At siya yung uh, lilipulin daw niya, puputot, puputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. So, itong uh, kaharian o kingdom, diba? yung kingdom, sa panahong yaon na sinulat itong Daniel, ito ay tumutukoy sa hindi lamang kingdom, kundi dynasty, empire. Diba? Isa yung, ito yung, itong mga kingdom, dynasty, empire, mga society ito, society or kingdom mga kaharian na umusbong, uh, uusbong, uh, or isisilang, uusbong, at saka mawawala, mamatay. Uh, Pagpuputol-putulin daw. So, based na uh, kung nagbasa tayo ng history, okay, so, sa lahat ng mga uh, society, di ba, society, mga bansa, kap, uh, mga mga samahan, society, isa, isa doon ay ang Iglesia Katolika. Isang society, isang samahan, na kasamang isinilang umusbong um, isa doon yung mga empire so empire of Rome okay so isinilang umusbong sa kapangyarihan at saka na, nawala uh, ito example lang tayo sa Roman Empire si Nero uh, yung emperor Nero he tried to crush the Catholic Church pero ano nangyari ang Catholic Church, uh, la, mas lalong umusbong, mas lalong tumatag, mas lalong nagiging uh, strong kahit sa mga persecutions noong panahon yon ni panahon Nero. At marami, marami pang mga persecutions na, na dumating after Nero, after the Roman Empire. Saan na ngayon ang Roman Empire? Wala na. At sino na ang nandoon sa Roma? Doon ang Iglesia Katolika. Siya lang ang tanging society, tanging samahan na kasamang sinilang, umusbong, ngunit magpahanggang ngayon ay nananatiling isang indestructible church. Marami nang uh, nagtangkang uh, mag-distract or ano ba yung Tagalog sa distract? Yung uh, wasak. Wasak. Marami nang gustong magwasak sa Iglesia Katolika pero magpahanggang yun na natiling matatag. At mas lalong umusbong, mas lalong dumarami yung mga uh, members ng Catholic Church. Sa ngayon, wala na mga persecutions, mga pagpatay. Pero ang sa atin ngayon is mga debate. Uh, marami ng mga debate about sino ang tunay na iglesia. Pero sa lahat ng mga ito, ang iglesia katolika, katolika lamang ang natiling magpahanggang ngayon. Nasaan na ngayon si uh, yung ano, tulad ng gobyerno ni uh, Napoleon Bonaparte. Yung mga astrogots, bisigots, wala na. Yung tanging uh, pangalan na lang nila ang natira. Wala na yung mga dating mga uh, makapangyarihan at mga society or kingdom. So, ibig sabihin yung sinabi ni Daniel, ito ay nagkakatotoo. Nasabi dito, ang, sa, pan, uh, sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Next slide po, sis Nads. Okay, so sinabi do doon sa Isaiah 2.2 na bahay, bahay ng Panginoon. Ano ba yung bahay ng Panginoon? Uh, hindi, uh, ito pa. So dito sa uh, Psalms 127.1, sabi dito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay 
walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ang Pangino ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumising ang mga bantay. So, malibang ang isang iglesia ay itayo ni Kristo, walang kabuluhan ang nagsisagawa nito. Yung mga founder ng ibang mga uh, denominations, walang kabuluhan ang nagsisitayo nito, nag founder. Kasi, hindi sila yung itinatag ni Kristo. Okay? Tanging ang Iglesia Katolika lamang ang itinatag ni Kristo. Next slide, uh, Sis Nads. Okay, so, sabi doon sa Isaias 2.2, Uh, bahay daw ng Panginoon na Panginoon. Ano ba yung bahay? Sabi dito sa 1 Timothy 3.15 sabi dito. Ngunit kung ako'y magluwal, magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Anong bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So ang bahay pala na itinutukoy ni Isaias na matatag sa taraktok ng mga bundok, ito po yung church. Ito po yung pinakamataas sa lahat ng mga society, society sa buong mundo. Next slide, uh, slides. Okay, so Magtatanong tayo, ano ba yung misyon ni Kristo? Bakit siya pumarito sa sanlibot lang ito? Okay, so, siguro tayo, hindi naman tayo uh, mga taong walang alam sa Bible, di ba? Uh, halos lahat tayo nagbabasa ng Bible. So, alam natin kung ano ba yung misyon ni Kristo dito sa mundo. Ang kanyang misyon is to save mankind sa ating mga kasalanan at to spread the good news of salvation to all. So, ang ang misyon ni Kristo is to save mankind upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan at to spread the good news of salvation upang maipalaganap ang mabuting balita sa kaligtasan sa lahat ng tao sa lahat ng mundo. So, upang ang tao ay ma mabigyan ng pagkakatao na maligtas okay? a good news is spread yun ang mission ni Kristo na hindi lang siya hindi lang siya nag nagliligtas sa atin kundi yung kaligtasan na na kanyang uh, binigay sa atin is upang malaman alaman na sa buong sanlibutan sa buong mundo so Itong itong mission that is napakalaki. So itong mission hindi pwede na basta lang mag, magturo si Kristo, di ba? Basta lang magturo uh, uh, he gathered all the the 12 apostles. Tapos yung ap, mga apostles is mag magkanya-kanyang magkanya-kanya lang na magturo, di ba? Kung is kung ang isang society ay inorganize ang yang society na yan ay walang magagawa kung magkanya-kanya lang yung mga member sa pagtuturo so nandoon yan sa uh, alam yan ni Kristo na hindi ito magagawa kung walang uh, society na itatayo si Kristo walang organization itong society at organization na ito yun ang isasabi natin na church yun ang church. Uh, Christ term his the kingdom as his church. So, kaya uh, yan ang reason kung bakit si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Kasi ang malaking mission to spread the good news, hindi yan pwedeng magkanya-kanya lang gusto. Lalo nang hindi pwede kasi sa panahon noon wala pang uh, computer, wala pang uh, social media. So the only means of spreading the good news to all is to build a church, is to build a society, an organization. Diba? Sa lahat, uh, kahit hanggang ngayon, 
marami tayong mga society. Yeah, uh, yung kingdom, isang society yan, isang organization. Yung nation, yung bayan natin, Pilipinas, bansa, isa ding organization. Di ba? Napakaraming mga organization. Kasi bakit? Uh, our uh, pure reasoning will tell us na hindi pwede na yung meron kang uh, malaking mission is wala kang organization. Di ba? Siguro na na, na gets na, na po natin yan. Ngayon, uh, paki ano po, next po this nuts. Ah, sige, next na, next slide. Okay, so ah, uh, okay na yan. Sige, next, next po. Yan pa, bro, Dandy. Next pa, next pa. Next pa? Oh, uh, yan, yan, yan. Dyan, dyan mo na. So, dahil ang, ang church ay isa ding society, di ba? society o isang samahan, yung common sense natin, nag, nag, nagsasabi sa atin na kung is, isa itong society, merong, there should be a head or a leader, di ba? Hindi pwede na yung, yung society or organization na itatag mo is walang leader. At kapag society or organization, merong hierarchy of leaders. Merong, merong napakataas na leader or the supreme leader and then, or supreme head and then subheads. So it is a hierarchy. So kung, kung ang society na itinatag ni Kristo ay Uh, kung ang church na itinatag ni Kristo ay isang society, organization, there should be a head. Hindi pwedeng wala. Ngayon, ang pinakataas na supreme head of His church is Jesus Christ. At subhead is the Pope. Or si, si Peter, uh, tatalakayan natin mamaya. So si Peter. So, common sense will tell us na kapag ang isang church ay isang society organization meron talagang heads so merong supreme head and then subheads uh, for example uh, yung yung sa ano uh, ating uh, education no sa uh, yung secretary of education it siya yung pinakamataas tapos yung merong superintendents merong uh, principal, teacher, so, lahat sila mga heads. Lahat sila mga heads. Pero yung pinakamataas nila na head is ang Secretary of Education. So, ganun din sa sa church na itinatag ni Kristo. Merong uh, supreme head, which is Jesus Christ. Ang, ang kanyang visible head is Peter. Siya yung namamahala. So, in order for his church the mission to spread the good news of salvation to all, a society is needed. An organization is needed. ba? Diba? Kasi, paano ito may palaganap sa buong mundo kung walang society, walang, walang mga leader na siyang mag, magsasagawa ng mga mission, siyang mag, mag, uh, magpapadala ng mga missionary, siya yung mag mamamahala sa buong society, organization, or church kung walang mga heads and subheads. So, dito na papasok yung Pope, tapos uh, bishops or cardinals, bishops, and priests, deacons. So, merong mga hierarchy e kasi nga, kapag society, common sense will tell us there should be a hierarchy of leaders sa isang society. So, paki next po, uh, sis Nads. Ngayon, balik tayo doon sa uh, Isaiah 2 at saka Daniel 2.44. Di ba merong hula na ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian, isang isang uh, society. Ito na yung, yung society uh, na ganap na, uh, tinupad ni Kristo yung hula. Uh, yung prophecy doon sa Isaiah, ni Isaiah at ni Daniel. 
dito uh, tinupad ni Kristo yung sinasabi yung kingdom kingdom which is church uh, ano lang yan pares lang synonym lang yan kingdom church society so mababasa natin dito sa Matthew 16:18 to 19 uh, paborito paborito natin tong <laughs> uh, verse na to sa mga debit debit na yan so sabi sabi dito uh, and I tell you Peter and on this rock I will build my church So natupad ni Kristo, tinupad ni Kristo yung sinabi doon sa propesya na ang Diyos sa langit ay magtatag ng kaharian. At ito yung church na sinasabi dito ni Kristo na I will build my church. Sabi dito, and the powers of death shall not prevail against it. Uh, so kahit pa yung mga persecutions, mga trials, hindi Uh, makawasak sa church na itinatag ni Kristo. At sabi doon sa verse 19, sabi, I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth shall be loose in heaven and whatever you lose on earth shall be loose in heaven. Um, So itong ito si Peter sinasabi dito si Simon si Simon Peter uh, sinasabi uh, ni Kristo na ikaw Pedro at sa ibabaw nitong batong ito itatayo itatayo ko ng aking iglesia bibigyan kita si Peter mismo Peter pa rin yung subject I will give you the keys of the kingdom of heaven kung ano yung ibain mo sa earth will be bound in heaven. Kung ina, ano yung hindi mo pahintulutan sa sa langit, hindi rin ito papahintulutan. Uh, Alright, so ngayon, ang sabi dito, shall not prevail against it. So, meaning, ito palang church na itinatag ni Kristo is indestructible. table hindi magigiba kahit ano pang uh, gawin kahit sino pang yung mga kaaway ng iglesia katolika hindi pwedeng makawasak sa iglesia ito marami na yung outside enemies that are outside outside of the church yung yung mga persecutions uh, yung nasabi ko na kanina at even sa mga dito sa loob ng church yung kanyang mga yung mga pare, mga obispo, mga mga rebuilding obispo. Pero kahit anong anong gawin nila, wala hindi sila nakawasan. Uh, for example, merong mga heretics, mga heresies na merong mga obispo pare or even po kung hindi ako nakakamali na nagtuturo ng iba sa itinuturo ng Iglesia Katolika. Ito yung heresy na for example, nagturo sila si Kristo ay hindi Diyos. Ito isa itong heresy pero ang nag, ang leader nagturo na yan is isang Katoliko, isang isang pare, isang bishop o isang isang pope. So, enemies makaaway mula sa loob ng Iglesia Katolika. They tried to this Uh, destroy the Catholic Church pero hindi nagigiba. Magpa hanggang ngayon, nananatili at mas lalong umusbong at naging matatag at strong. Maraming mga converts, maraming ng mga uh, saints. No? Kung pag-iisipan natin, yung turo ng uh, maraming mga saints dahil sa turo ng Iglesia Katolika. Hindi dahil sa turo ng mga ibang denomination. Naandun ang pagka-indestructible. Gaya ng hula ni Propesya ni Isaiah at ni uh, Daniel. Nandun, kinupad ni Kristo dito sa Matthew 16.18. Okay, next, next slide po, sis Nads.
Alright, so, ngayon, dito tayo sa um, the church in matters of faith and morals. Ngayon, noong uh, 2,000 years ago, noong, noong 33 AD, noong nagsimula pa yung simbahan, yung, yung Catholic Church, lahat ng mga itinuturo doon, uh, yung the uh, yung 12 apostles ay uh, ipinadala upang magturo sa lahat ng mga bansa. Hmm. So ngayon bakit natin nasabi na the church is infallible? Bakit kailangan ba na yung church ay infallible meaning ang turo Yes, kailangan. Kasi kung ang ang yung ituturo ng mga trena ay magkamali pala, meaning wala tayong kasiguruhan, there's no certainty, there's no assurance na yung uh, narinig natin na basa at uh, nalaman sa mga turo ng isang simbahan is true and correct. Eh kasi yung ibang mga denomination or ibang churches hindi nila hindi sila they did not admit that they are infallible they too are fallible men pwede daw sila magkamali ng turo pero sa atin ang iglesia katolika lamang yung nagclaim that she is infallible hindi magkakamali sa pagtuturo in matters of faith and morals. Kung ang Iglesia Katolika lamang ang nagkiklaim na sila yung infallible, bakit ako pupunta doon sa Iglesia na hindi nagkiklaim na infallible sila? Dito ako sa sure, dito ako sa certain assurance na yung turo na itinuro noong unang siglo magpahanggang ngayon is the true doctrine of Christ. So paano nangyari na yung yung turo noong unang siglo hang magpahanggang ngayon is substantially true na hindi na walang bahid na nakamalian. Kasi pag nagkamali, nako. Patay tayo diyan. Kasi kung nagkamali pala yung lahat ng doctrine ng Catholic Church or yung ibang doctrine is hindi, hindi, hindi tayo sure. For example, uh, kung magtuturo, for example lang ito, kung magtuturo ang ilisya na walang 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 uh, hell, so walang impyerno. Tapos, nung namatay tayo, meron parang impyerno, merong hell, so kawawa tayo, di ba? So, we need assurance na itong turo na ito ay hindi ma uh, hindi magkamali ng turo. Ngayon, paano ito inaccomplish na ni Kristo na yung turo niya ay ma-spread uh, darating sa ating panahon na puro tama yung inaturo? Ang, ang kanyang paraan is to send the Holy Spirit. To send the Holy Spirit to guide the church so that the church cannot teach error. Diba? Kasi kung, kung, kung ang Holy Spirit ay siyang magturo, hindi, hindi magkakamali. Yung, siyang nag, nag-guide ng isang church sa pagtuturo, hindi makakamali yung church na tinuturoan niya. Kasi siya yung nag-guide. Kasi isang, isang Diyos ang nag-guide sa isang samahan upang maipalaganap ang uh, good news of salvation to all na walang kamalian, walang doctrine na maling doctrine. So, the Holy Spirit was sent to the church. It was promised to the church upang ang ang dalisay at tunay na aral ni Kristo hindi ma ma twist hindi ma misinterpret ng ibang mga Bible reader 
So, yung yung church or yung church or society garant, was guaranteed by Holy Spirit upang hindi magkamali ang turo sa mga doktrina ni Kristo. Yan ang pinaka-importante. Yan ang misyon ni Kristo to spread the 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 word, the gospel of salvation to all. Ngayon, um, so, like, na, paki, next po, slide, snads. Sige pa. Okay, uh, oh, so, babawasan natin dito sa John 14.26. Sabi dito, But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, Holy Spirit is God. God, whom the Father will send, will teach all things. So, hindi talaga magkakamali. This is not... Uh, baka maano tayo mag... Uh, in the interest of time. <laughs> so... The okay, church was said to be infallible. Ito na ba? Ah, sige, sige po. The pillar. The pillar. Okay, so it, ito yun. No? So, ito na, ano, na pag-alaman natin na yung church is infallible no, in matters of faith and morals. So, sabi sa uh, 1 Timothy 3.15, di ba sabi doon, uh, sabi doon na Uh, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Meaning, siya yung, yung pillar, yung haligi, yung foundation do, uh, of the truth. So doon dapat tayo mag-ask ng information tungkol sa ating Uh, doktrina or aral katoliko o kahit ano pang ibang aral sa Christianity, doon tayo sa tinatag ni Kristo na isang samahan society which is the pillar and the foundation of the truth. Doon tayo. Hindi tayo uh, although pwede tayo magbasa ng Bible no, pagbasa tayo ng Bible guide, mag, ang Holy Spirit mag-guide sa atin pero hin, in matters of faith and morals dapat talaga sa Church. Bakit? Kasi yung kung ang every Bible reader is guided by the Holy Spirit, they should come to the same conclusion, di ba? Yun yung yun yung uh, mindset ng mga ibang denomination, mga ibang kay Bayo, uh, mga kapatid natin sa panlampalataya kay Bayo, na yung uh, yung mindset nila yung cancel, yung mindset nila is Just read the Bible and the Bible will and the Holy Spirit will guide you into all truth. Hindi po 'yan ang paraan ni Kristo upang malaman natin ang complete doctrine of Christ. Bakit? Kung ang every Bible reader will will read and understand and it will be guided by the Holy Spirit. Lahat sana sila is the same yung conclusion, di ba? Kung kung ang Holy Spirit, kung lahat ng magbabasa ng Bible ay uh, guided by the Holy Spirit, then they should all come to the same conclusion. Par- parehas lang sana. Pero bakit yung iba nagturo na si Kristo hindi Diyos? Yung iba nagturo na uh, si Virgin Mary hindi hindi Virgin, uh, makasalanan. Uh, yung iba nagtuturo na walang hell. Ma- Kung ang Holy Spirit, ang same Holy Spirit na nag-guide sa kanila, bakit nag- nagkakaiba yung kanilang interpretation. So ito ay uh, meaning meaning niyan hindi ito para ni Kristo upang malaman natin yung katotohanan. Doon niya ito ini-entrust he entrusted the uh, the truth to the church which is the pillar and ground and the foundation of the truth. Uh, paki uh, next po Sis Nads, ayan, yun yung sinasabi ko at uh, 1 Timothy. Tapos, ano yan? Uh, somewhere. Ah, okay, so, ngayon, nung si Kristo ay uh, papunta na sa langit, no, he reiterated 
that histories will continue to exist even until the end of time. So, inulit niya yung sinabi niya na yung, yung church na itatag niya is indestructible and it will continue until the end of the world. Sabi doon sa um, Matthew 28, 18-19. Paki, ano po, sis Nads, next slide. Diyan. Uh, so, Matthew, sabi dito sa Matthew 28, 18 to 19. So, si uh, yung mga members or mga yung mga alagad na nakasaksi ng pagpa ng, eh, when Christ ascended into heaven, before He ascended, sinabi ni Kristo dito sa Matthew 28. Sabi niya. And uh, Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy, Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. So, dito, inulit ni Kristo yung pagka-indestructible sa kanyang church kasi sabi niya, uh, I will be with you until the end of time. So, Kung ang church na itatag niya ay mawawala, mawala sa eksena, mawala sa history, mawala sa non-existent uh, church, paano, sino ang sasama ni Kristo kung wala na itong church na tinatag niya? Kasi meron nang sabi na, na, na wala daw yung church na itatag, tapos may umusbong, may, may bagong ano. Pero, pero sabi ni Kristo, hindi tayo makapaniwala na yung church ay mawawala or uh, ma-destroy. Kasi sinong, kung wala na itong church na ito dito sa mundo, e sino yung sasama ni Kristo araw-araw sa lahat ng panahon hang hanggang sa katapusan ng mundo. Kung wala ng iglesia, meron. At ito nga sinasabi natin ay yung Catholic Church. Kasi yung Catholic Church sa lahat ng mga society, denomination, organization na sumilang, umusbong sa kapangyarihan, siya lang ang naging saksi sa lahat ng ito. Siya lang ang tanging, hindi naging ba, nagpatuloy magpa, hanggang ngayon. Yung ibang kasabayan niya, yung, yung mga other kingdoms, empire, dynasty, nawala na. Nawala na yung kanilang kapangyarihan. Names na lang yung natitira. Pero, itong Iglesia Katolika, kahit ngayon sa lahat ng mga denomination, isa lang ang Iglesia Katolika na nagpatuloy at magpasa hanggang, hanggang ngayon. Uh, next slide po, uh, Sis Nads. Okay, so, yung mission ni Cristo na uh, to spread the good news of salvation, no? meron siyang uh, tatlong uh, threefold works of Christ yung nala, na nalaman natin doon sa katekisa di ba the threefold works of Christ which is to teach to rule and to sanctify to teach upang magturo sa kanyang do doctrine to rule upang to govern to make laws uh to make laws uh, in the church kasi ba may mga canon law mga ganyan mga laws to govern the church to rule ito yung isa sa mga uh, works ni Kristo. At ang pangatla, yung to sanctify. Kung sino yung gustong mag, maging saint. Kung, kung sino yung gustong mag, maging uh, saint. Ito yun. Ito, ito yung mission ni Kristo. Tapos yung tatlong mission ni Kristo na to teach, to rule, and to sanctify, ibinigay niya di, doon sa kanyang mga lagad, sa mga apostoles, sa mga doon sa kanyang church. Yung isang to teach, to rule, and to sanctify the threefold works of Christ was given to the church. So ito na ngayon, uh, papasok na dito yung uh, infallible teaching church. It is a teaching church. So ang iglesia na nagtuturo, hindi sinabi ni Kristo nga, go, go and read. Sabi niya, go and teach. No? 
yung yung aral niya i, ituro doon sa mga lahat ng tao to teach. So to make sure na yung turo yung mission na pagtuturo ay ma darating sa atin na walang bahid na kamalian Holy Ghost was promised. Manang Yan yung dahilan yung yung Holy Ghost yung nagtuturo nagga-guide sa church into all truth. So hindi siya magkamali in matters of faith and morals. Faith meaning yung panampata, paman, panampalataya natin at morals yung ibig sabihin yung kung ano yung mali, ano yung tama. So yun, hindi siya magkakamali doon sa dalawang uh, aspect na yun. Next po, uh, sis Nudge. O oh, ayun na, to teach, ito na, ma Matthew 28.19. Oh, teach all nations. So, si Sino ang sinabihan teach all nations? Hindi ibang denomination, kundi yung tinatag ni Kristo na church. At walang iba, ang Catholic Church. Next po, uh, sis Nudge. To rule, so, ayan na, sa Luke 10.16, mabasa natin yung He who hears me, hears, uh, he who hears you, hears me. And he who despises you, despises me. Kung, sin, uh, kung sino yung uh, makikinig sa iyo, makikinig sa akin. So, meaning, yung, yung church is acting as the person of Christ, as, as Christ mismo. Kasi kung, kung ikaw ay hindi uh, makikinig sa church, mag, ano kayong uh, mag-iba ka ng panampalataya, for example, para mo na rin uh, itinakwil si Kristo. Uh. So, dito pa sa Matthew 18, 18, Whosoever you shall bind on earth shall, shall be bound also in heaven. Uh, tapos, Matthew 18, 17, If a man will not hear the church, let him be to thee as the heathen. So, kung hindi ta tayo makikinig sa church, so, ibig sabihin, yung final say, who is the final say is the church. Kung hindi pa rin tayo makikinig sa church, magiging ano dito, heathen. So, napaka-importante ang rule ng church ni Kristo sa uh, upang maipalaganap ang mission to spread the good news of salvation. Next po, sis, sis Nads. To sanctify. So, ito ang third mission ni Kristo, yung gawain ni Kristo to sanctify. Sabi niya, Matthew 28, 19, His power to sanctify, baptizing them. So, kapag binautismuhan ka, magiging uh, sanctified ka. Kasi yung bautismo ay nag, nag, nagwawala ng kasalanan, yung original sin. Uh, at dito din sa John 20, 23, yung confession, uh, the power of reconciliation, the sacrament of reconciliation. Sabi do, dito, forgive his, whose sins you shall forgive, they are forgiven. So, uh, John 20, 20. So, kapag ang sa, kasalanan mo ay napatawad na, magiging holy ka na. Sang, sang, sanctified ka na. Meaning, you are all, already holy. Kasi, pinatawad niyo yung mga kasalanan mo. Uh, dito sa 1 Corinto 1.74, offering sacrifice, sabi, do this in commemoration of me. Yung, ang sinasabi ito is yung yung uh, yung yung sacrament of yung ano ba yung ustias yung yung sa misa yung dun, dun sa mas na sa mas na kung saan yung uh, binigay ni Kristo yung kanyang katawan at tugo it's a sacrifice so isa din yun na mag mag makapagpabanal sa atin to sanctify next po Ayan, so, saan ba ba sa tunay ba? Totoo ba na yung mga apostol ay ginagawa talaga nito yung mga yung to teach, to rule, and to sanctify? O, dito tayo sa mabasa dito sa uh, Acts 2.14. They, they were all preserving the doctrine of the apostles. O, sa Corinthians uh, uh, 1, Corinthians 5.4. 
he wrote to the Hebrews, obey your prelates and subject to them. Dito yung nag-exercise yung power to rule, to govern. Sabi, obey your prelates and be subject to them. Next po, uh, sis Nads. Okay, so, ano bang proof natin na yung Catholic Church, yun talaga yung true church. So, uh, yun talaga yung true church. Ano bang katibayan natin? So, ang katibayan natin, ang katibayan natin hindi lang sa Bible, kundi sa history din. No? Sa history, kahit uh, anong uh, standard references, mga history books, lahat sila nagsasabi na ang Catholic Church is the church founded by Christ. No. So kung kung naniniwala tayo na si Cristo ay historical, meaning si Cristo ay nag-exist historically dito sa mundo, at sino nagsasabi yung history books, maniniwala din tayo sa history books na same na nagsasabi na ang Catholic Church is founded by Christ. Diba? Kung naniniwala tayo sa history na si Cristo talaga totoong nanirahan dito sa mundo, maniniwala din tayo sa history, same history nagsasabi na si Cristo, uh, si Cristo ay nagtayo ng Catholic Church. Uh, next po, sis Nads. So, sa lahat ng mga denomination, ang grace sa kanyang origin, meaning origin, meaning meaning pinagmulan from today down to the origin, back to Christ, back to the apostles. Ang Catholic Church lamang, ito yung nakapag, ito yung katibayan natin na siya talaga yung itinayon ni Kristo. Kasi yung, yung mga leader, kung sa isang organization, ang hanapin mo yung, kung saan yung leader, yun yung kanyang organisasyon na pinam pinamamahala. So, meron tayong tatawag na unbroken line of apostolic succession. Meaning, uh, kung si Kristo ay nagtayo ng iglesia, upang ang kanyang toro ay may palaganap sa buong mundo, pinigyan niya, na, hindi, hindi makakapayag si Kristo na yung kanyang toro ay mawawala. Kaya yung mga mga leaders, no, mga bishops, uh, uh, pope, bishops, uh, cardinals, bishops, uh, priests, yung mga leader na yun, hindi pwede, hindi, hindi char, uh, Christ will not allow na yung mga leaders na ito is mawa, mawala, mawasak, walang, di ba, ang isang organization, yung, yung founder is, uh, yung, yung leader is mamatay man, di ba? mamatay. So, common sense will tell us na kapag mamatay yung isang leader sa isang society, someone will replace that leader para may pagpatuloy yung succession, yung succession, yung, yung pagpapalaganap ng uh, salita ng Diyos para may pagpatuloy, merong succession, apostolic succession. Ang Pope, kapag namatay na yung Pope, ah, uh, will be replaced by another another uh, pope upang ang church ang society na itatag ni Kristo ay mananatili mula ngayon hangga't magpasa hanggang ngayon hindi pwedeng walang mawala yung leader ng church kaya yung yung apostolic succession it is what we call the unbroken line of succession walang putol uh, we can trace it back kung magbabasa tayo sa history kahit kahit simple simply googling uh, simple google lang uh, yung yung apostolic succession mabasa natin doon na wala talagang putol mula kay St. Francis uh, hanggang sa doon sa apostolis walang putol yung leader na namamahala sa simbahan kaya dito ma, ma malaman natin na it is an indestructible church. It will continue until the end of time. Yan yung mission ni Kristo. Kaya mayroong mga hierarchy of leaders. 
Uh, next slide po, Sis Nads. So, magbabasa lang tayo ng mga historical references. Kunti lang. Um, so, sabi dito sa uh, Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, For the first 1,000 years of Christianity, uh, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Oh. Next, Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, 1999, edition page 932. Ang sabi, the Roman Catholic Church is a Christian church with highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history to the original apostles of Christ in the first century. At dito naman sa Gro Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church is from the Greek, which means universal. It, may, it is a divine society. Oh? Yung sinasabi natin kayo na society, isang samahan, isang organization, isang society na tinatawag na church. Uh, kapag society mayroong leader, hindi pwedeng walang leader. Sabi dito, society founded by Christ, endowed by the pouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Binigyan ng uh, endo, endowed by pouring the Holy Spirit. Holy Spirit na magaguide sa church na itatag ni Kristo, sa Catholic Church, upang hindi magkamali ng turo at may, may, maipasa sa, sa next generation yung dalisay na turo na walang bahid na kamalian. Ito yung promise ni Jesus Christ na uh, Holy Spirit they will guide to the church. Next po, uh, Sis Nads. Ano na yan? <laughs> wait, wait lang. Ah, ano na, next na lang po kasi paano na tayo? Sing lang na yan. Next po, uh, malapit na. Anong oras na ba ako? Baka mag one hour na. Ah, 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 sige lang bro, Dandy. Tuloy natin to, tuloy natin to. Mahirap maputol. Okay lang, okay lang. Ah, sige, sige. Okay, part ah, sige, na. Sige. Okay. Ito na, yung, yung... Who is the rock upon which... Okay, okay po. Who is the rock upon which the church is built? So, uh, ano... Matagal na itong debate na to eh. Parang, parang walang katapos ang debate na. Sino ba talaga yung rock? Kasi sabi nun, hindi naman si uh, Peter yung rock. Yung rock is si Christ. So maraming interpretation, maraming debate kung sino ba talaga yung, yung rock na sinasabi doon sa Matthew 18, Matthew 16, 18. Okay, next slide po. Ay, hindi pa, hindi pa. Sorry. So, Marami na. Uh, yung ano, sabi na si Peter daw, uh, Peter daw ay Petros, tapos yung, yung rock is Petra. So, hindi talaga si Peter. Yung sinasabi na rock na gawing leader ni Kristo sa kanyang church. So, meron kay uh, so, ano lang, eh, 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 sabihin ko lang na yung uh, being the rock kung sino pa talaga is kung ma, kung malalaman natin na doon sa John 142 si um, John ay ah, ano sorry si 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 Pedro so ginawang uh, Jesus Christ changed his name to Kefa no Kefa tapos yung yung um lang language or dialect ni Cristo is Aramaic. Yun yung common language na doon. Uh, Aramaic. So, kung, kung Aramaic, so, possibility, uh, 90% possibility na yung nung sinabi ni Cristo na you are Peter of this rock. Yung Aramaic na Peter o rock, uh, gawin natin kefa. So, ganito na ang mabasa natin sa Matthew 
1816, uh, 1618, di ba? You are kefa, and upon this kefa, I will build my church. So, meaning, the same person na nire-refer niya sa rock, which is kefa, I see Peter. Hindi pwedeng hindi si Peter kung kung Aramaic is kefa, and then another one is kefa. Ngayon, meron akong i-introduce na ibang uh, interpretation, kakaiba, sa nakaugalian na na, na kefa at saka Peter Petros argument no uh, mm. si ano uh, kung kilala mo si Jimmy Aiken mm. si Jimmy Aiken ay isang uh, convert to the Catholic Church tapos ang naka nakapagpa-convert sa kanya yung meron siyang nakikitang structure uh, uh, let let kana yung structure doon sa Matthew 16 to 18 to 20 na mag magprove na si Kristo talaga yung ah, si uh, Peter talaga yung rock doon na tina, sinasabi doon sa Matthew 16:18 Next slide po uh, si Snaz Okay so isa sa mga sinabi ni uh, Jimmy Aiken, share ko lang dito kasi na ano ako uh, kasi ma parang maiba naman. <laughs> so sa sabi uh, di ba si si Jimmy Aiken is studying writer. No? So sa in his perspective as a writer nakikita niya yung uh, structure doon sa Matthew 16 18 to 19 na meron siyang structure na tinatawag niyang uh, chiasmos. No? So, magbabasa tayo dito. So, chiasmos. Chiasmos is a unique rhetorical device that is employed by writers to create a special artistic effect in order to lay emphasis on what they want to communicate. Usually, the most important is the statement in between the first and the third statement. So, merong tatlong statement Yung first statement, second statement, and third statement. Yung first statement, at saka yung third statement, yun yung continuation sa first statement. Pero, merong i-insert na second statement doon sa, in between sa uh, first and second statement. So, for example, next next uh, slide po, Mrs. Nads. Okay, so si, si Mark. Okay, so Mark was not only a skilled and purposeful theologian, but he crafted a, a new genre of literature in his gospel. Well, to narrate the theological understanding. So, ang tinatawag na, tinatawag na Mark, the Mark and Sandwich, kung saan yung, yung pinaka-importante na mensahe na, na gusto niyang ipa- i-explain sa atin is nandoon sa gitna kaya tinatawag na sandwich so in between the first and the third statement is the most important thing the, the first and uh, the second statement next slide po uh, sis Naz ito yun so sa yung, yung kay Mark kung mapapansin mo yung ang mga sulat ni Mark Meron siyang tinatawag na uh, yung yung well known na Markan sandwich meaning parang sandwich ba na yung kung saan yung pinaka uh, delicious uh, nandoon sa gitna so kung saan yung pinaka importante nandoon sa gitna so ang style ni Mark is Mark will begin a, a story so mag magkukuwento siya tapos yung kanyang kwento puputulin tapos insert niya yung, yung ibang kwento Iba sa nandoon sa kanyang first pinto. Puputuloy niya tapos may insert sa doon sa gitna. Tapos pero doon ang continuation sa panghuli. So meaning merong sa gitna merong meron siyang introduced na story. So uh, alamin natin kung ano 'yon. So paki ano po si Snads next slide. Okay, so 
Mabasa natin dito sa Mark 11, 12 to 21. Meron pa bang time si Nats magbasa? Yes, bro, daddy. Ah, oo, tatapusin natin to. Ah, ano lang, take your time lang. Ah, sige. Huwag ka magpadali. Sige, sige, sige. Ah, sige po. Basta lang tayo. Kahit isang, kahit ito lang. Ah, basahin natin. Mark 11, 12. Nasaan yung Bible? Ito. Mark. Mark 11, chapter 11, verse 12 to 21. Okay. Ito yung kwento tungkol sa fig tree. ba? Diba? Ito yung kwento sa fig tree. So sabi doon. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry, seeing in the distance a fig tree in leaf. He went to find out if it had any fruit. Kung meron bang bunga yung fig tree. It uh, when he reached when he reached it he found nothing but leaves because it was not season of for figs. Then he said to the the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. So, ito yung yung story ni Mark. Meron dang fig tree na walang bunga. Tapos kinurse ito ni Kristo. Uh, sabi ni Kristo. May no one ever eat fruit from you again. So, hindi na siya magbubunga muli. Ayun, sa verse 15, pinutol niya yung, yung story. Di ba? Wa, wa, wala lang. Putol yung story. Walang, walang, walang ending. Tapos, merong in-insert si Mark na ibang uh, story. Pero sa verse 15, sabi niya, On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He turned the table, overturned the tables of the money changers and benches of those selling doves and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, Is it not written, My house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. So, ibang kwento, In-insert ni Mark dito sa verse 15 to 17. Tapos sa verse 18, kinu uh, he continued the, the story. So sabi niya, the chief priest, the teachers of the law. Ay, okay. Uh, dito, da, dito pala sa verse 20. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the road. So bumalik si Mark sa kanyang story. Matapos niya nag-story nag about ni Kristo yung yung inano niya ni Kristo minasak na yung mga nagtitinda doon sa templo. Binalik niya yung story doon sa sabi niya uh, in the morning they went along they saw the fig tree withered from the rose. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look the fig tree cursed was withered. So meaning balik tayo doon sa aking slide. Um <clears throat> makita natin doon na in between sa Is it, uh, story A, uh, first story A, first uh, second story B, uh, third story B, merong in-insert si Mark sa B, yung B, B story, the cleaning of the temple. So it, ito yun yung Mark's, Mark and Sandwich, meaning ang pinaka-importante, hinighlight ni, ni Mark yung ibig niyang ipahiwatig sa, sa kanyang theological interpretation doon sa fig tree ni Jesus Christ. So meaning, ang lesson na makukuha natin dito is yung mga disciples must produce fruit na hindi lamang, kasi doon sa templo, ano eh, uh, wala, im imbes na mag-pray sila, ginawa nilang ano, uh, merkado yung templo. So walang bunga, wala silang bunga. Ang mga tao doon is mga disciples na doon sa templo pero walang bunga. Kasi eh, ang aral na na nalalaman nila is binawaliwala at ginawa pang uh, uh, merkado or buy buy and sell yung yung 
templo, di ba? So, yun yung mark and sandwich. Uh, yun yung ibig ipasipating mark. Yun yung tinatawag na uh, kiasmos. So, balik tayo. Uh, next slide po, sis Nads. Okay, so another example sa uh, kiasmos. So, kiasmos meaning uh, it is a style of the writer na ano, yung, yung talagang uh, purpose niya ito, yung style niya sa pag-write ng isang story or uh, uh, aral is magkwento siya ng dalawang kwento Puputulin niya yung first na kwento, insert yung yung pangalawa doon sa gitna, tapos babalik siya doon sa story ng kanyang sinimulan. So, isa dito is Mark 6, 7 to 3. So, from verse 7 to 13, hindi na lang tayo babasahin, pero sabi doon na it was the mission of the 12. So, pinadala yung yung 12 apostles. Ngayon, sa, sa, sa kanyang ang story na yan is pinutol. Tapos, in-insert ni ni Mark yung martyrdom of John the Baptist na uh, yung pinatay si John the Baptist. No? So, sa gitna, pinatay. Tapos, sa statement, the third statement, bumalik si Mark. Sabi niya, bumalik siya sa topic na 12 apostles. Anong nangyari sa 12 apostles? Bumalik daw ang 12 apostles. Pero sa, sa kaligitnaan ng misyon na yan, Si John the Baptist is na, na napatay, pinatay siya. So, yun ang martyrdom. So, meaning, but, uh, ang, ang ibig sabihin, ipahatig ni Mark is, kapag ikaw ay susunod ni Kristo, maging, maging disciple ka, chances are, mamamatay ka, magiging martyr. Sa panahon noon, maraming persecutions, maging martyr ka. So, ibig, yun, yung, yun yung ibig sabihin ng, ni Mark. Kaya yun yung style niya, yung ito na kiasmos. Next slide po, sis Nads. Lapit na. <laughs> okay, is, isang example. Mark 14, 1 to 11. Sige, sige po, thank you. So, story A, it is the plot to kill Jesus. Diba? Sa verse 1 to 2. Um, pinag, ano na, pinagplanuhan na papatayin si Kristo. Tapos, Pinotol yung story. Uh, then Mark introduces another story na which is unwinting of Jesus at Bethany. So verse 3 to 9, kung saan ito yung, ito yung si Mary Magdalene kung hindi ko nakakamali na uh, inano niya yung yung perfume doon kay Kristo, inanoint niya. At sabi ni Kristo, mas 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 mag, magaling pa yung uh, ginawa ginawa ng babae kasi ibig sabihin is uh, ang pinakamportante is uh, kasi mamatay na si Jesus no ni uh, mayroon ng plano na papatayin siya ang importante na before siya papatayin is pagkakasama-sama yung mga disciples uh, nung um, araw o gabi na yun so parang ganyan ang style ni Mark na mayroong lesson na must be givers and takers, something like that. So, ngayon, dito na tayo sa next next slide po, uh, sis Nads. Okay, so, similar structure in this case in Matthew's Gospel. Uh, para siyang chiasmos. So, sabi ni um, Jimmy Aiken, dito, dito siya namangha sa uh, uh, pagkakasulat ni Matthew sa uh, talata na ito kasi ano siya parang parang kay Mark meron kiasmos so sige po uh, sis Nads next slide okay so kung makita natin dito sa mula sa Matthew 16 verse 17 to 19 merong merong tatlong statement na na na, na recognize Jimmy Akin. So para daw isang kiasmo. So the first statement sabi dito kung mabasa mo yung statement number 1, sabi bless 
Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Yun yung first statement. Second statement, and I will tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yung third statement, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be loosed in heaven, shall be bound in heaven, and whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Ayun, kung titignan, titignan natin yung diagram, hinati ito sa tatlong statement. Statement 1, statement 2, statement 3. And tingnan mo doon sa uh, assertion, yung nilagay ko na assertion. Uh, sa first statement, sinasabi, Blessed are you, Simon Barjuna. Blessed, uh, blessing daw, uh, blessed daw si Simon Barjuna. So it is a blessing from God. Sinong nagkaro, uh, nagkaroon ng blessing nito is si Simon Barjuna, which is Peter. Ngayon, punta, ka, punta tayo dun sa statement number three. Wag muna sa statement number two. Sa statement number three, sabi, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So si Peter pa rin, sinasabi na ibigay ko sa'yo yung keys of the kingdom of heaven. Kapag bigyan ka ng isang keys, isa din yung blessing. So, ang statement 1 is a blessing, statement 2 is a blessing. Therefore, yung kalagitnaan, yung yung gitnang statement is also a blessing. So, sabi sabi dito nga, sa statement number 2, yung nakayelo. And I tell you, you are Peter. So, meaning, si Peter yung nakasandwich doon sa dalawang statement, statement 1 and statement 3. So something like a chiasmos na parang kay Mark na yung palagitnaan yung pinaka-importante message na gusto niyang, gusto niyang ipahihwating. Ganon din dito sa structure ni Matthew 16. Matthew. So, blessing kay Simon, ang first statement. Ang third statement, blessing kay Simon. Therefore, ang second statement, yung gitna, blessing din. Kasi yun yung role ng chiasmos na ang pinaka-importante yung gitna. Pero connected connected pa rin siya sa statement 1 and 2. Pero ang pinaka-importante yung gitna. Yun yung rule sa kayasmos. Ayun. Ang subject sa statement 1 si Peter. So, si ang subject, ang ang, ang pinag-usapan ay si Peter. Blessed are you, Simon Barjuna. Sa statement number 3, pag, pag sinabing, I will give you the keys of the kingdom of heaven, Ang pinag-usapan is si Simon Barjuna pa rin. So kung ang ang uh, subject sa statement number 1 is Peter at ang subject sa statement number 3 is Peter, therefore, ang statement number 2 must be Peter the subject itself. So which is what happened to this one? So statement number 2 sa yellow, sinasabi, I will tell you, you are Peter. So Peter talaga yung yung subject dito, hindi si Kristo. Hindi ay yung focus ng Statement si Peter talaga. And balik tayo sa statement 1, Blessed are you, Simon Barjuna. Sa, sa part 1, ang sinabi, For flesh and blood has not revealed this to you. So, in explain di, ni Cristo, bakit si, si, si bakit ka blessed uh, Peter? For flesh and blood has not revealed this to you. Yeah, tapos, he further explained, elaborated, he elaborated further. Kung ano ba yung, sinasabi na flesh and blood has not revealed this to you. Sino ba yung, yung nag-reveal, sabi ni Cristo, but my father who is in heaven. So, yung, yung assertion na blessed are you, Simon Barjuna, inexplain sa for flesh and blood has not revealed this to you, but my father who is in heaven. Ngayon, punta tayo sa ter, third statement. Sabi dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Anong meaning? Anong ibig sabihin ko doon? Anong ibig sabihin ni Kristo doon? Inexplain niya sa second uh, second clause or second statement. I'm sorry, second uh, clause I mean. So, pag, after I will give you the keys of the kingdom of heaven, sabi niya, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Uh, third statement, 
Ang meaning pala ng I will give you the keys of the kingdom of heaven is to bind and loose. Meaning, it, ito ay isang authority to bind and loose doon sa simbahan. So, kung ang statement one nag-explain kung bakit si uh, Peter is blessed at ang statement number three bakit binigyan sa uh, case of the kingdom of heaven inexplain therefore ang statement number two din is inexplain din kung bakit si Peter ang rock bakit si Peter ay rock so si statement number two sabi and I tell you you are Peter and on this rock I will build my church so I Peter kasi doon itatag yung aking iglesia gawin siyang isang lead leader, a visible leader. At sabi doon, so kapag natatag sa isang rock, ang isang building, napaka, ano ito, napaka uh, sturdy, napaka strong, hindi talaga magigiba. Sa, sabi ni Christo, and the gates of hell shall not prevail against it. So, kapag uh, inano natin yung, we gather all the facts dito sa kayasmos na ito, some kind of kayasmos, we can therefore um, Uh, conclude na si Peter yung rock na sinasabi ni Kristo. Hindi si Kristo yung rock na sinasabi, kundi si Peter mismo. At yun yun ang nakita ni Jamie Aiken. That dahilan yun na upang he will consider the Catholic Church. Kasi alam na niya yung mga Peter, Peter Petros argument. Alam na yun. Alam na niya yun. Yung Kefa argument. Alam na yun. Alam na lahat yun. Pero hindi siya na-convince. Dito lang talaga siya na-convince kasi as a writer, meron siyang nakitang uh, kind of literature dito sa kay Matthew. Yun lang po uh, at salamat sa pakinig. Sis Nads, back to you Sis yes, Nads. Thank amen. you. Yes, amen. Uh, thank you so much po sa ating uh, speaker ngayon na si Bro Dandy. Amazing. <laughs> Maganda to. Buti na lang na sa akin yung PowerPoint. <laughs> Magandang pang-argument to bro, Daddy. Maraming maraming salamat. At Thank alam you. ko, uh, alam ko napaka-busy mo. Alam ko, uh, busy ka sa trabaho. Uh, pinagbigyan mo pa rin kami. Pero kung meron ka pang gustong i-share na magandang isang uh, presentation, uh, message ka lang sa akin, bro, Daddy, ha? Oh, message ka lang sa akin tsaka yung availability mo kung kailan mo. Opo, oh, sis Nats. Sure, sure. Yeah. So, tulungan niyo ako kasi wala si Brother Ben. <laughs> Kaya mag magta-topic tayo ng mga ibang uh, presentation about uh, Catholic faith. So, again, ma maraming maraming salamat po muli sa iyo, uh, Bro Dandy, at sa atin pong lahat ng mga nag-share. Ayan. Meron po tayong mga sharer talaga. At uh, panuorin niyo po ito sa ating YouTube channel ng Buong Buo. Makukuha niyo po at uh, napakarami, uh, napakarami ko pong natutunan dito sa totoo lang kami. Sabi nila maganda, maganda. So again, Bro Daddy, thank you so much. At sa lahat po ng ating mga nanood, ayan, nagtsaga. So, uh, yan. O, ihinold po muna natin yung ating hapag. Bukas na lamang po. At uh, ayan, kasi mahirap pong putuli, napakaganda nung ating, ano, napakaganda nung ating uh, topic ngayon. Talagang in the light, ayo, uh, in light of reason, Bible, and uh, literature. Nakita naman natin kung, kung papaano natin. This is the undeniable fact, tama? Di ba? Undeniable fact. Uh, uh, biblically and historically. Di ba? So, the Catholic Church is the true church. Ayan. So, maraming maraming salamat po, Bro Dandy, hanggang uh, sa uulitin po. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga manonood, thank you so much po. At, Sige po. Uh, oh, kaya po lumabas na yung iba, Bro Dandy, nandoon po, pumasok na sa hapag. <laughs> Nagpaalam po sa akin. Pasensya na, Bro Dandy. Pero yung uh, sa ating viewer, Ayan, meron. <laughs> Hindi oh, na po na tayo sa pag. <laughs> ah, okay po. lang. Oh. Dogmatic theology kasi nga nagganda ng topic. So again, thank you so much po. Let's pray na po ah, para sa ating pagtatapos. Hanggang sa muli, Bro Dandy. Thank you so much. Ayan.
Oh, let's pray na po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Spiritus Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat pong muli sa iyo. Niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa uh, gabi ito na kami pinagkalooban mo po ng aming kapatid na si Bro Dandy upang uh, ipresent po sa, sa amin, sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga manonood po dito sa ating gawain na ito ang isang uh, napakagandang pagpapahayag kung bakit ang simbahan ni Kristo ay tunay na kanyang itinatag na ito ang ating uh, pinananampalatayaan. At uh, maraming salamat din po Panginoon na ginabayan mo siya ng iyong banal espiritu at sa mga susunod pa po Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanya sa bawat isa sa amin Panginoon. Ang gawain na ito, lagi mo din pong patnubayan at gabayan. At sa lahat po ng aming mga kahinaan, Panginoon, uh, ipagpatawad mo po dahil uh, kami ay uh, tao na talagang lubos na uh, hindi nakakasunod sa iyong uh, kalooban sa maraming beses, Panginoon. Ngunit nagiging kalakasan ka namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong dakilang pag-ibig sa amin na bumubuhay at nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Naway maghari sa bawat isang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus na aming Panginoong Diyos, kaisa ng banal na spirito na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming inang Birheng Maria at ng kanyang sposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngala ng Ama ng Amen. Anak ng Diyos, Spiritus Santo. Amen. Thank you po, Bro Dante, si Cynthia. Salamat po sa lahat. Hanggang sa muli. Ayan. You're welcome po. Bye. Yes, Bro Dante. Uh, Bye to all. Uh, Bye. Uh, hintayin namin yung kasunod yan. <laughs> so, salamat po. Thank you so much. <laughs> uh, opo, Sis Nads. Okay, thank okay. you.